നമ്മളെ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ റാൻഡം സാമ്പിൾ ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ യൂണിറ്റ്സ് ഫ്രം എ നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ ഗിവ്സ് എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇസ് എച്ച് നോട്ട് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ വെൻ ടെസ്റ്റഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എച്ച് വൺ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് നോട്ടും എച്ച് വണ്ണും എച്ച് നോട്ട് ഇസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എച്ച് വൺ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് നമുക്ക് നൾ ഹൈപ്പോതസും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോതസും തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആൾഫ ഫിക്സ് ചെയ്യാം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മളത് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് സിഗ്മ നോട്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലെ അത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് സാമ്പിൾ സൈസ് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാമ്പിളിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഹിയർ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പോപ്പുലേഷന്റെ വേരിയൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് കൈ സ്ക്വയർ ആണ് കൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എസ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ നോട്ട് സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ നോട്ട് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പോയിന്റ് ടു ഫോർ ഇതാണ് നമ്മളെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ കൈ സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കൈ സ്ക്വയർ ആൽഫ ഇവിടെ കൈ സ്ക്വയർ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേബിൾ വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ കൈ സ്ക്വയർ ടേബിളിൽ നമ്മൾ എൻ മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം അപ്പൊ ഇവിടെ എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പതിനഞ്ചാണ് എൻ പതിനാറല്ലേ ആൻഡ് ആൽഫ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നോക്കണം ഹിയർ ഇറ്റ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കൈ സ്ക്വയർ ടേബിളിൽ എടുക്കുക അതിൽ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇടത്തിലും ആൽഫ വരുന്നവിടെ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവിലും നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ടേബിൾ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പൊ നോക്കാം അപ്പൊ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞത് എവിടെയാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവും ഫിഫ്റ്റീനും വരുന്ന നോക്കുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ഫൈവ് എറ്റ് അപ്പൊ ടേബിൾ വാല്യൂ ഈസ് ട്വന്റി ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ നേത അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ കൈ സ്ക്വയർ എന്താണ് ദ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിന്റെ കൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ടെൻ പോയിന്റ് ടു ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ട്വന്റി ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ സിക്സ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജനിൽ ഇത് വരുന്നില്ല ക്രിട്ടിക്കൽ റീജനിൽ വരുന്ന വരണമായിരുന്നെങ്കിൽ കൈ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ ട്വന്റി ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ നയനെ കാട്ടും വലിയൊരു വാല്യൂ ആയിരുന്നിരിക്കണം കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ആക്സെപ്റ്റൻസ് റീജനിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എച്ച് നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എച്ച് നോട്ടിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിഗ്മ നോട്ട് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ മാർക്സ് ഒബ്ടെയിൻ ബൈ ടെൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ സെർട്ടൺ എക്സാമിനേഷൻ അപ്പൊ മാർക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ തേർട്ടി വൺ സിക്സ്റ്റി തേർട്ടി സെവൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ടെസ്റ്റ് ദ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ദാറ്റ് ദ പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് നമുക്കിവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് എറ്റ് വൺ പേഴ്സൺ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അപ്പൊ ഇവിടെ എസ് സ്ക്വയർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുകയല്ല നമ്മളെ സാമ്പിൾ വാല്യൂസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് എസ് സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ
എസ്ക്വയർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എസ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സൈകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്ക്വയർ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് ഒറിജിനൽ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എൻ സമ്മേഷൻ ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സൈ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ എസ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊന്ന് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം വൺ ബൈ എൻ സമ്മേഷൻ എക്സൈ സ്ക്വയർ ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡ് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ എസ്ക്വയർ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ എസ്ക്വയർ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരൊക്കെ കാണണം ഇവിടെ എക്സ് ബാർ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ എന്തും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം എസ്ക്വയർ എന്താണെന്ന് കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എക്സ് ബാർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എക്സൈകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സമ്മേഷൻ എക്സൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ആണ് അപ്പോൾ സമ്മേഷൻ എക്സൈ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എക്സൈകൾ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ആണ് വട്ട് ഈസ് എക്സ് ബാർ എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇതാണ് നമുക്ക് എക്സ് ബാർ കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എസ്ക്വയർ കാണും എസ്ക്വയർ കാണണമെങ്കിൽ ആരെ കാണണം എക്സൈ സ്ക്വയറെ കണ്ടിട്ട് അവരെ സമ്മ് കണ്ട് വൺ ബൈ എൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം എക്സൈ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത കോളമായിട്ട് ഞാൻ എക്സൈ സ്ക്വയർ ആണ് എഴുതുന്നത് എക്സൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ നമ്പേഴ്സിനെയും സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എക്സൈ സ്ക്വയർ ഞാൻ സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് ഇതവിടെ വാല്യൂസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് അവരെ സമ്മ് വേണം അല്ലേ എക്സമ്മേഷൻ എക്സൈ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എക്സൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ സമ്മാണ് കാണുന്നത് ഇവരെ എല്ലാവരും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ദ ഫോർ എസ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൻ ദറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ എക്സൈ സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സോറി ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ ഫിഫ്റ്റി ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സ്ക്വയർ ഇത് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന എസ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക്ക് ഇസ് എൻ എസ് സ്ക്വയർ ബൈ സിഗ്മ നോട്ട് സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സിഗ്മ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ കൈ സ്ക്വയർ വാല്യൂ ഇനി നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ ആണ് ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കൈ സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കൈ സ്ക്വയർ ആൾഫ എന്നാണ് കൈ സ്ക്വയർ ആൾഫ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആൾഫയിൽ ആൾഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേസിൽ നമ്മളോട് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആണ് ആൻഡ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് നയൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം അപ്പോൾ ഇത് ടേബിൾ വാല്യൂയിൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വണ്ണിൽ നമ്മൾ നയൻ നോക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടേബിളിൽ ഇവിടെയാണ് ആൾഫ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇവിടെയാണ് നയൻ അത് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവിൽ നയൻ എന്ന് പറയും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വണ്ണിൽ നയൻ പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് 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 എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടേബിൾ വാല്യൂ ഈസ് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് 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 അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ കൈ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ ടേബിൾ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ
എച്ച് വൺ ഇവിടെയും നമ്മൾ റൈറ്റ് ടേൽഡ് ടെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിഗ്മ വൺ സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിഗ്മ ടു സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇവിടെ ആൽഫയെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഫിക്സ് ആൽഫ ആൽഫേന് നമ്മൾ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ അങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക്ക് എഫ് ആണ് എഫ് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക് ആണ് എഫ് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക് ഇസ് എൻ വൺ എസ് വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ വൺ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ടു എസ് ടു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ടു മൈനസ് വൺ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എഫ് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക് ആണ് വിത്ത് എൻ വൺ മൈനസ് വൺ കോമ എൻ ടു മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് സാമ്പിളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ രണ്ട് സാമ്പിളുകളിൽ സാമ്പിൾ സൈസും സാമ്പിൾ വേരിയൻസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നാം നമ്മൾ ആദ്യം എൻ എസ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓരോ രണ്ട് സാമ്പിളിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആരുടെ എൻ എസ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ ആണോ ലാർജർ വാല്യൂ വരുന്നത് ആ ലാർജർ വാല്യൂ വരുന്ന ആ സെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ലാർജർ വരുന്നതിന് അതിന് എൻ വണ്ണും എസ് വണ്ണും ഒക്കെ കൊടുക്കുക സ്മോളർ വണ്ണിന് എൻ ടുവും എസ് ടുവും കൊടുക്കുക അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം എൻ എസ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സാമ്പിളിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഹയർ വാല്യൂ വരുന്ന ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂ വരുന്നതിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ കൊടുക്കും ഫസ്റ്റ് സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് ആൽഫ ഇതാണ് നമ്മളെ ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ ഇവിടെ എഫ് ആൽഫ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക്കൽ ടേബിളിൽ നോക്കും എഫ് ടേബിൾസിൽ നോക്കും അതായത് വൺ പേഴ്സെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ടേബിളും ഉണ്ടാവും ഫൈവ് പേഴ്സെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ടേബിളും ആയിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക്കൽ ടേബിൾസിൽ ഉണ്ടാവുക ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനുശേഷം അതിൽ നമ്മളിപ്പം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ പേഴ്സെൻറ്റിൽ നോക്കും എന്നിട്ട് എൻ വൺ മൈനസ് വൺ കോമ എൻ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇടത്തിലും ഈ വൺ പേഴ്സെൻറ്റ് ലെവലിൻ്റെ ടേബിളിലാണ് നമ്മൾ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ലെവലിൽ നോക്കും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എഫ് ആൾഫ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക്കൽ ടേബിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഫ് ആൾഫ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ഈ ടെസ്റ്റ